Salam alaikum gente, ¿cómo estáis queridos? Hoy es día 12 de junio, día 2 de desconfinamiento y os voy a comentar un poco las sensaciones, lo que he ido viendo un poco por la calle. Ayer fue el primer día de desconfinamiento y yo, al igual que eh, muchísimos marroquíes, ¿qué fue lo que, lo que hice? Pues no parar por casa ni dos minutos. Estuve todo el día en la calle y eso eh, quizá puede ser un poco peligroso, ¿no? La verdad es que me fui a dar un paseo por rincón. Os voy a dejar las imágenes ya que os gustó mucho el anterior vídeo en el que os daba la chapa y a la vez iba mostrando mi paseo por Mártir, por Cabo Negro y me parece un formato más dinámico, más interesante que ver mi, mi careto. Y bueno, pues eh, lo que os decía, ¿no? Muchísima gente por la calle, por fin los niños sobre todo podían salir al exterior. Eh, ves gente que respeta más, gente que respeta menos, gente sin mascarilla. Hay control de policía, afortunadamente, para velar un poco por todo eso. Pero claro, no sabes lo que puede pasar, por ejemplo, en, en barrios populares. Por lo tanto, el mensaje que hay que transmitir es de eh, mucha, mucha prudencia y que todos nos lo tomemos súper en serio porque Marruecos es un país de calle. Es un país de estar en la calle. Yo creo que en Marruecos no, a la gente no le gusta estar en las casas tanto. Se hace mucha vida callejera. Y bueno, pues eso ya os lo digo, el, el ambientazo por ahí por Rincón era brutal, eh, muy bonito, la verdad muy emocionante también, ¿no? Es como que, es como que todo el mundo estaba, estaba muy contento, ¿no? O sea, mirabas a alguien y sonreía y es lógico después de tantísimo tiempo. ¡Ole, qué arte! Mira qué maravilla. Guau, 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 guau. aprovechando la tope, comprando pescadito. No he parado en casa ni cinco minutos. Por cierto, hay novedades respecto a la OPE y es que un medio español, El Español, que es un medio que no le doy demasiada credibilidad, o por lo menos a mí no me gusta nada este medio, y ha publicado que finalmente sí que habrá por parte de Marruecos operación estrecho, pero no va a ser por primera vez en la historia. Eh, a través ni de Ceuta ni de Melilla, simplemente va a ser a través de Tánger y por supuesto eh, aéreo. Eh, pero ya digo que he visto que muchos medios marroquíes han hecho eco de la noticia del español, pero no hay una confirmación tampoco oficial, ¿no? Entonces vamos a esperar a que, a que haya un anuncio oficial para estar 100% seguros. Y bueno, pues eh, si es así, pues oye, una buena noticia para tantísimas familias que estaban ahí... Sabemos que millones, creo que en torno a 3 o 4 millones de personas cruzan el estrecho en verano para viajar a Marruecos. Por lo tanto, sería una muy buena noticia para todas estas familias. Y ya por último comentar algo que yo noté ayer en el tema este del desconfinamiento y es que a la gente se le va la olla con el coche. O sea, ya de por sí sabemos que Marruecos se conduce de aquella manera y yo no sé si es por el hecho de la falta de práctica de estar confinados tres meses o no sé qué pasa, la gente estaba muy nerviosa. Yo vi tres accidentes o sea, una cosa absurda, de verdad, eh, coger el coche con más calma, con más tranquilidad, que parecía que todo el mundo tenía prisa por llegar a los sitios, te están haciendo cada putada eh, con el coche, que no es normal, así que, por favor, este es un toque de, de atención, porque es que no merece la pena eh, conducir así, es una auténtica mierda no poder ir tranquilo con el coche en Marruecos. Bueno, gente, un abrazo. Voy a seguir con estos vídeos callejeros. Por fin podemos eh, mostrar un poquito el exterior. Ya estábamos cansados ya de, de estar en casa metidos. Hoy, fijaos que es el segundo día de desconfinamiento y yo he decidido pues, salir lo mínimo. Estoy en casa tranquilamente y ya mañana será otro día. Un abrazo muy grande y hasta el próximo vídeo.
Woo! <laughs>